Nous allons continuer avec notre thème. Le thème que nous avons commencé la dernière fois, ne meurt pas en Égypte. Nous avons commencé ceci la dernière fois. Et ça, c'est un sujet. Alléluia. Ok, donc ça, c'est un sujet. This is a subject. Que euh, ça a pris euh, une semaine. Une that, semaine. That took a whole week. N'est-ce pas? Une semaine d'enseignement. Lorsque notre père était en train de m'enseigner ce que je suis en train de partager avec vous, je suis resté dans la. J'étais pendant presque une semaine. Pendant I, presque une semaine. I stay with, with the whole week. N'est-ce pas? Pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre to ceci. Understand this. Et la dernière fois, the last time, nous avons. Uh, nous, nous, sommes, nous avons vu ce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains. We saw what the Bible tells us in the book of Paul in, in Romans. Dans Romains chapitre 15 verset 4. Romans 15:4 chapter 4. Où la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit autrefois, where the Bible says all that was written before, a été écrit pour notre instruction. It was written to teach us. N'est-ce pas tout ce qui a été écrit autrefois? All that was written before. Maintenant, et nous avons également vu la dernière fois We also saw last time that comment Jacob donne l'ordre à ses enfants to his children sur le lieu qu'on doit l'enterrer. N'est-ce pas? Jacob a dit à ses enfants étant en Égypte Jacob told his children while in que, Egypt, que vous devez aller m'enterrer à tel endroit. That you have to go bury me in this specific area. Que là où, et il dit, là où Abraham a enterré Sarah. Is where Abraham buried Sarah. Là où Abraham lui-même a été enterré. Where Abraham himself was buried. Là où Isaac est enterré. Where Isaac is buried. Là où Rebecca est enterré. Where is Rebecca? Is et buried. là où j'ai enterré Léa. Where I buried Léa. Parce que nous savons que Rachel n'est pas enterrée là-bas. We know because we know that Ray, mais Rachel dit, was not buried there. Mais il dit que là où j'ai enterré Léa. He said where I buried Léa. Et c'est là-bas que vous devez aller m'enterrer. It is there you're going to go. Nous bury avons me. expliqué cela en longueur et en largeur la dernière fois. We explained it in length. Et nous avons and également we, compris we, and we understood que Abraham faisait ces choses. We know that Abraham was doing his things. Lorsqu'il était à où en Chaldée. À où? Où? Where was à où? En Chaldé. In Chaldé. Hein? Chaldeans. Chaldeans. The land of the Chaldeans. The land of the Chaldeans. Parce que votre pasteur. Because your pastor. Votre pasteur, your pasteur. Your pasteur. Je peux parler en français. I can speak in I French. I can speak in French. I can speak Et je peux parler en anglais au même moment. I can speak in English at the same time. I can speak in English Donc, at the same time. Donc, et ça, c'est un don que Dieu m'a donné. This is a gift that je peux prêcher me. en français et en anglais simultanément. I can preach in English and French simultanément. I can preach both in French and English directly. Okay. Mm. Je peux, c'est là en moi. Amen. C'est là, c'est automatique. Amen. Vous voyez? Mais pour des besoins de la cause. Because uh, for the needs that are at stake. Le frère Isaac est en formation. Uh, brother Isaac is in training. Brother Isaac is in training. Uh -huh. Ongoing training. Uh -huh. uh -huh. C'est bon comme ça. Maintenant, ce que nous avons compris la dernière fois, c'est que quand Dieu t'a appelé, when the Lord calls you, quand Dieu t'a appelé, peut-être que tu mangeais la tchéquée et le banco quelque part à Adjame. Maybe you were eating a chicken banco somewhere in Jam. Ou alors peut-être tu étais dans le tarot pilé à Yaoundé au Cameroun. 
Est-ce que Dieu t'a dit de quitter le Cameroun pour aller quelque part Did the Lord tell you to leave Cameroon to go somewhere? Il t'a dit ça. Est-ce que quand Dieu t'a appelé pendant que tu étais à Djougou, when God called you when you were in Djougou, il t'a demandé de quitter Djougou pour aller t'installer à Cotonou? Did he tell you to leave Djougou to go to Cotonou? Il ne t'a pas dit cela. Il ne t'a pas dit cela. He didn't tell you that. Maintenant, mais nous avons vu la dernière fois. But we saw last time. Que quand l'Éternel a appelé Abraham, so that when the Lord called Abraham, il a dit à Abraham, he told Abraham, que quitte ton pays. Say, leave your country. Sors de la maison de ton père et de ta mère. Leave the house of your mother et va father. à un endroit que je vais te montrer. Go to a place that I will et la Bible you. dit que Abraham était parti de où et il s'est arrêté à Charan. Uh, avec son père Taré. With, with his a, avec son père Taré. Taré. With his father, Taré. Maintenant, arrivé à, 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 arrivé à Charan. To, going to Char Le Charan. père de Abraham va mourir. Abraham's father Et quand die. le père de Abraham va mourir, When Abraham la Bible died, dit que l'Éternel va lui parler. The Lord, the Bible said the Lord will speak Et il va lui dire, pas d'ici là pour quelque part que je vais te montrer. Say, Go from here to somewhere that I will show you. Et ce que nous avons compris la dernière fois. What we understood last time. C'est que si Dieu te dit d'aller quelque part. Means when God tells you to go somewhere. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit ordinaire. It means that place is not just any given place. À moins que tu ne sois, à moins que tu ne sois naïf. And unless you are very naïf. Oui, à moins que tu ne sois naïf. Unless you are very naïf. Que Dieu te dit. Then God tells you. Que yeah, brother Isaac. Uh, brother Isaac. Il met dans ton cœur. He puts in your heart. Que je veux que tu partes jouer dans telle église. I want you to go play in this church. Pourquoi il te dit ça? Why does he tell Pourquoi you? Why does he tell you not ça to go somewhere else? Why does he tell you not to go somewhere else? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là où Abraham est en train de partir. It means there's something Et where Abraham is going. Nous avons aussi vu la dernière fois. We also saw last que time that Joseph, Joseph, that Joseph, le fils aimé de Jacob, the beloved son of Jacob, celui que Dieu va utiliser de façon the one God will use for ce, many reasons, celui que Dieu va remplacer les fils de Jacob avec ses fils. The one the Lord will replace parce que la Bible nous dit que Joseph, parce que la Bible dit que Joseph avait épousé Asna. Because the Bible says that Joseph uh, married Asta, la, la fille du prince du prêtre de On, uh, the, 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 the daughter of the prince of On. N'est-ce pas? Et ils vont avoir deux garçons. They will have two children. Ephraim et Manasseh. Two Ephraim and Manasseh. Mais Jacob avait douze avait douze enfants, douze garçons. But Jacob had twelve sons. Mais ce que Dieu va faire? What God did? Dieu va dire que non 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 non. God said no no no. Joseph est spécial pour moi. Joseph is special for me. Même, je vais prendre ces deux garçons. I will take his two sons. Même comme il a fait ses enfants avec une Égyptienne. Even though he had the ch children with an Egyptian woman. Parce que sa femme était une Égyptienne. Because her, her woman was an Egyptian. Il va woman. prendre les deux garçons de Joseph. He will take those two sons of Joseph. Ephraim et Manassé. Ephraim and Manasseh. Et il va les inclure parmi les enfants de Jacob. He will include them Maintenant, among the children. La Bible nous dit, la Bible nous dit. The Bible tells us. Que Joseph quand il va mourir, like when Joseph died, il le dit à ses frères, he told his brothers, <laughs> que l'Éternel va certainement vous visiter. See, the Lord will certainly visit you. Que l'Éternel va certainement vous visiter. That the Lord will certainly Mais visit. Mais assurez-vous de ne pas laisser mon corps ici. But be sure not to leave my body here. Maintenant pourquoi est-ce que c'est suspect? Why, why is that suspect? Quelqu'un dit que pasteur, pourquoi c'est suspect? What, say, as, why is it suspect, pasteur? Parce que nous savons, but we, because we know, que Joseph c'était le l'enfant le, chéri de Jacob. We know that Joseph was a cherished child of Jacob. Et que Jacob lui avait chuchoté quelque chose. Like Jacob might have told him something. Jacob avait dit quelque chose. Maybe Jacob had said something. Il avait dit quelque chose à Joseph. Il avait dit quelque chose à Joseph. Maybe he had said something to Joseph. Il n'avait pas dit ça aux autres. Maybe he has not said it. C'est pour ça que Joseph avait dit. That's what Joseph said. Que quand vous allez partir d'ici là, when you leave here, assurez-vous d'enlever mon corps d'ici. Assure yourself to bring my body. Et out la Bible here. dit que quand les enfants d'Israël vont partir, the Bible says when the children of Israel left, avec Moïse, with Moses, la première chose que Moïse va faire, the first thing Moses did, avant même que Moïse ne parte faire le bruit devant Pharaon, before even Moses go before Pharaoh, Moïse va d'abord s'assurer de rendre que les eaux de Joseph soient prêts. He want he made sure that Joseph's bones were ready. Les os de Joseph étaient déjà prêts. Joseph bones were ready. Donc la nuit là, comme ils étaient sortis en cascade. That, that night, since they left in cascade, ils avaient déjà les os de Joseph. They already had Joseph. Parce que bones. la Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible tells us. Qu'ils sont sortis avec le corps avec avec Joseph. 
Because the Bible tells us he left with Joseph. La right. même Bible nous dit. The same Bible tells us. Que ils sont sortis en cascade. That they left in hus. Que ils sont sortis en précipitation. They, they left in hus. Est-ce que c'est en ce moment qu'ils sont partis creuser le trou? Is that in that moment they went to ça uh, dig ça, Joseph? Ça, ça, ça veut dire, ça veut dire qu'ils avaient déjà préparé ça. It means they already prepared. Ça veut dire que c'était déjà prêt. It means it was already ready. Et il y avait même les gens même qui devaient porter ça. It was even people et c'est comme ça qu'on a pris dans le corps de Joseph. That's how they took Joseph body. On est sorti avec la même nuit là. They, they left with in the same la night. même nuit là. The same night. Bon maintenant, le yeah. plus important pour nous. What is important for us? Et ce que nous avons expliqué la dernière fois. What we explained last time. Que le plus important c'est la compréhension. The most important is understanding. Parce que si tu n'as pas la compréhension. Because if you lack understanding. Et que tu sors d'une famille de païens. That you come out of pagan Et que tu as entendu que ton père voulait qu'on l'enterre au village. That you heard that your father wanted to be buried in the village. Et que ton oncle quand il est mort, on est parti l'enterrer au village. That when your uncle died, he wanted to be buried in the village. Donc toi aussi, à cause du tapioca qui a dans ta tête. You also because of what is blocked in your mind. Tu vas aussi vouloir qu'on parte enterrer dans le village des païens. You will want the same to be buried in a pagan Parce village. Parce que tu entends qu'on part enterrer les gens au village. Because you hear that people have to be buried. Mais est-ce que tu as la compréhension? Do you really have understanding? Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que Abraham et Jacob et Joseph voulaient qu'on parte les enterrer quelque part? Do you know why Jacob, uh, Joseph and Abraham wanted to be buried somewhere? C'est le mystère que nous allons comprendre. This is the mystery that we have to C'est understand. C'est le secret que vous allez comprendre. This is the secret that we have to Et understand. nous avons vu la dernière fois. Like last time. Nous sommes toujours dans les rappels. We are in a reminder. Quelqu'un dit que pasteur rappelle nous. Somebody say pastor remind pastor, us. Pastor rappelle, rappelle pastor, nous. Pastor remind us. Ah ah. La dernière fois nous avons vu que quoi? Last time we saw that dans Genèse chapitre 12, In Genesis 12 que lorsque Abraham quitte Charan when Abraham left Char- Charan et qu'il arrive à Cana that he went to Canaan Dieu lui apparaît the Lord spoke to him à Sichem in Sichem en Sichem in Sichem en anglais c'est Sichem Sichem en français c'est Sichem Sichem uh, donc l'Éternel lui apparaît à Sichem the Lord spoke to him in Sichem et il a construit un hôtel là où l'Éternel lui est apparu. A build an altar where the Lord appeared to him. Mais il ne s'arrête pas à Sichem. 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 La Bible dit qu'il continue. The Bible says he continued. Il continue. He continue. Et il arrive quelque part. But he got somewhere. Entre Aï et Bethel. Entre Aï et Bethel. Between Aï et Bethel. Et l'Éternel lui parle encore là-bas. And the Lord speaks to him again. Et il construit un deuxième hôtel. Et il construit un deuxième hôtel. And then he built a second altar. Maintenant, nous allons maintenant commencer à nous intéresser à ce deuxième endroit là. We start to get interested. Parce que le deuxième endroit là est très intéressant. Because this second place is very interesting. Parce que à partir du deuxième endroit. Because from the second. La Bible nous dit qu'il il y aura la famine. There will be famine. Est-ce que c'est compliqué? Is this complicated? No, est-ce que c'est compliqué? Is this complicated? Quelqu'un dit que passer ce n'est pas compliqué. Oh. Somebody say passer is not complicated. Genèse chapitre 12 verset 9. Genesis 12 verse 9. Oh, non, ça n'est pas compliqué. Oh, Genèse chapitre 12 verset 9. Ça n'est pas compliqué. Genèse chapitre 12. Genesis chapter 12. Allons au verset 9. And verse 9. Allons au verset 9. Oh. Let's go to verse 9. La Bible dit que puis Abraham partit. The Bible says, so Abraham journeyed, marchant de campement en campement vers le midi, going on still towards the south, marchant de campement en campement vers le midi, going on still towards. Et subitement, south. et subitement, ça s'arrête. Et suddenly il stop. Ça s'arrête. Suddenly il stop. Il arrive, il voit à Sichem. He, he gets to Sichem. Il construit un premier hôtel. He built the first. Il altar. arrive entre Bethel et Aï. He goes between Il construit un deuxième hôtel là où l'Éternel lui apparaît. And build the second altar where the Lord spoke to him. Et la Bible commence maintenant à nous jongler. And then the Bible starts to juggle. La Bible with commence à nous jongler. It starts to juggle. <laughs> Le jonglement commence. The juggling starts. La Bible dit que maintenant là la famine éclate. Now the Bible says now the famine. Maintenant you know, comes quand, through. quand la famine éclate. When famine comes through. La Bible dit que Abraham va partir en Égypte. The Bible says Abraham will go to Egypt. Abraham va partir en Égypte. Abraham will go to Egypt. Maintenant, Abraham va faire quoi en Égypte? What does Abraham goes to do in Mais Egypt? Nous savons ce qui s'est passé en Égypte. We know what happened in Egypt. Arrivé en Égypte, Abraham va accumuler des richesses. 
Hein? Quand get to Egypt, Abraham will accumulate wealth. Mais là où le Seigneur n'arrive pas à nous jongler. <laughs> there, the Lord, the, c'est que nous allons nous intéresser à où Abraham revient après son retour de l'Égypte. The Lord will not juggle us. Allons voir là où Abraham revient quand il revient de l'Égypte. Where he was in Egypt and when he came back. Mais c'est compliqué. Is this complicated? Quelqu'un dit que pasteur, ce n'est pas compliqué. Somebody said pasteur, it's not complicated. Allons regardons un peu la carte. On peut regarder une carte. Map. On peut regarder une carte ensemble. Je ne sais pas, j'ai partagé la carte avec vous la dernière fois. Je ne sais pas là où la carte là se trouve, mais nous allons retrouver la carte. Si je prends mon... Si I shared je... the map last time, I came from Prenons un peu ceci là, et nous, mettons ça, et nous mettons ça en ogre, en ogre croissant. Ou alors je vais regarder mes notes. And ok, je pense notes. que c'est ça ici. Voilà, c'est ça ici. Ok, je pense que la régie the montre mon... Technical team is showing my okay. screen. Voilà l'itinéraire d'Abraham. This is Abraham itinerary. Donc quand il part de Charan, when he goes from Shar, il arrive Abraham, à Sichem. He gets to Shechem. Shechem. Il arrive à Sichem et la Bible dit qu'il construit un premier hôtel. The Bible says he builds a first. Quand l'Éternel lui apparaît. Also when the Lord appeared to him. Et entre Bethel et Ai, between Bethel and Ai, il construit un deuxième hôtel. He built the second altar. Et à partir et la Bible dit que quoi? Que il va maintenant continuer à descendre. And the Bible says he continues to go down. Et la famine va atterrir quelque part là-bas. And then famine reaches him there. Il va partir en Égypte. Then he's going to go to Egypt. Bon, maintenant, quand Abraham rentre de l'Égypte, when Abraham enters Egypt, qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible tell us? Genèse chapitre 13 verset 3. Genesis 13 verse 3. Genèse chapitre 13. Genesis chapter 13. Je crois que c'est chapitre OK, verset nous allons lire des versets 3 et 4. Verses 4. Three and four. Parce que nous ne voulons pas regarder ce qui s'est passé en Égypte et tout. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. We, nous we nous don't want to look at what we don't have a high interest. Maintenant, in la Bible dit que puis il s'en retourna par ses campements du midi. And the Bible says as he went on his journey from the south as far as Bethel, jusqu'à Bethel, au lieu où avait été sa tente au commencement. To the place where he had been in the beginning. Entre Bethel et Ai. Between Bethel and Ai. Il retourne là-bas. He returns there. Et quand il retourne là-bas, when he returns there, au lieu où il y avait fait auparavant, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait auparavant, to the place of the altar which he had made Et there Abraham invoqua first. le nom de l'Éternel. And there Abraham called on the name of the Lord. On ne dit pas qu'il construit parce qu'il avait déjà construit l'hôtel là-bas. They don't say he built because he already built one there. Donc maintenant il ne, il invoque le nom de l'Éternel. Now he he he, he call on the name of the Lord. Maintenant nous devons nous poser la question. Let's Ask ourselves a question. Pourquoi est-ce qu'il retourne là-bas? Why does he return? Pourquoi there? est-ce qu'il retourne là-bas? Why does he return there? Alors qu'il était déjà un peu descendu vers le midi. Alors que le midi c'est le sud. Where he has already come down. Pourquoi est-ce qu'il descend là-bas? South. Mais nous savons que notre Dieu c'est un technicien. We know that our God is a technician. Notre Dieu c'est un technicien. Our God is oh, a technician. Oh, je dis que notre Dieu c'est un technicien. Ah, c'est je our God. Je dis que notre Dieu c'est un technicien. Ah, c'est our God. Ah, c'est un technicien. Oh, he's a technician. C'est un technicien. He's a technician. Verset 14. Verses 14. L'autre allons au verset 14. Maintenant, nous savons que Abraham part en Égypte avec son neveu. We know that Abraham goes to Egypt with his nephew. Lot. Lot. Maintenant, Abraham c'est le beau-frère de Pharaon. Abraham is the uh, God, uh, son-in-law of C'est le beau-frère. Pharaon. C'est le beau-frère de Pharaon. Is a son-in-law of Pharaoh. Pas le mensonge, n'est-ce pas? Not a lie. Pas le mensonge, il va mentir à Pharaon que Sarah c'est sa sœur, n'est-ce pas? Oh, it's true a lie, because he's going to lie to Pharaon that uh, uh, Sarah is his sister. Vous voyez, c'est pour ça que vous dites souvent qu'il faut l'esprit de Dieu pour comprendre certaines choses. Because that's why I say you need the spirit of God to understand Donc, certain things. Donc quand je dis qu'Abraham c'est le beau-frère de Pharaon, certains ont compris, certains n'ont pas compris. Uh, when I say Abraham is the uh, son-in-law of Pharaon, some understood, some did not understand. Et nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper. We can affirm without lying to ourselves. Que Lot aussi fait partie de la belle famille. So that Lot also was part of the in-laws. Puisqu'ils ils sont partis en Égypte ensemble. Because they went to Egypt together. Maintenant, et nous savons that we know que quand un homme aime une femme, like when a man loves a woman, il est prêt à tout lui donner. Is ready to give him, uh, give her any, any, everything. Ça c'est une vérité cardinale. This is a, a truth that I, uh, uh, c'est une vérité absolue. Is a, an absolute truth. Quand un homme aime une femme, when a man loves a woman, il est prêt à tout lui donner. He is ready to give her Il veut tout lui donner. He, he can give her everything. Parce qu'il y a les femmes qui sont, je ne sais pas si elles ont le tapis dans la, dans la tête. 
Because there are women who I believe I don't know if they have something in their hand. Why you take them? And a, a dog says they love you. Et tu utilises un téléphone des années 70. Les un téléphone des années 70. Who uses a phone from 1970s? Lui il a le dernier cri de téléphone. But you. Lui il a le dernier téléphone. You have the latest phone. Mais toi tu as encore un téléphone qui est vieux comme l'antiquité. Oh, he he has the the latest phone, but you have like an antiquity phone. Et il vient te mentir qu'il t'aime. And then he tells you that he loves you. Et toi parce que tu es bête comme tes pieds. Because you are silly like your legs. Tu acceptes son mensonge. And you you accept his lies. Il faut pas être bête. You know, don't be silly. Quand un homme aime une femme, when a man loves a woman, il est prêt à lui à lui donner la lune. Il est prêt à lui donner la lune. He's ready to give him the the moon. C'est pour ça que moi j'aime les femmes qui sont intelligentes. That's why I love intelligent women. Tu vas lui raconter, tu vas lui crier que je t'aime, je t'aime, je t'aime. You gonna yell, I love you, I love you, I love you. Elle va, elle va dire que tu me, oui, elle ne va rien dire. You see, vous savez gonna, que les, vous savez que les filles intelligentes ne parlent pas non. You know that the intelligent women they don't speak. Elle regarde seulement. She only looks. Ce sont les femmes qui bavardent trop là. Those women who talk a lot. And... Bon, maintenant, quand ils reviennent avec des richesses, when he comes back with wealth, ils ne, ils ne partent pas n'importe où. He didn't go anywhere. Il retourne entre Bethel et Aï. He went back between Bethel. Il retourne and Ai. entre Bethel et Aï. He went back between Bethel and Ai. Maintenant, regardons maintenant ce qui se passe quand ils arrivent là-bas. Look at now what's happening when he gets there. C'est quand ils vont retourner là-bas. Is when they return there. Quand ils vont retourner là-bas. Is when they return there. Que Dieu va créer une situation. God will create a situation. Il va créer une situation. He will create a situation. Il va créer une situation. He will create a situation. Parce que Lot est toujours accroché sur Abraham. Because Lot is always attached to Abraham. Mais Dieu veut montrer quelque chose à Abraham. But God wants to show something. Je veux lui montrer quelque chose. I want to show him something. Mais Lot est toujours accroché sur lui. But Lot is still attached to him. Et la Bible dit que Dieu va créer une situation. The Bible says the Lord will create a situation. Et ils vont se séparer. And they will go apart. Bon, maintenant, de toi à moi. From you to I. Maintenant, lisons un peu la partie qu'on dit que Lot avait les preuves à Abraham là. Lisons un peu la partie que Lot avait les preuves à Abraham. Lisons un peu. Let's read where. Maintenant, la Bible dit, la Bible dit qu'ils avaient beaucoup de de biens, n'est-ce pas? The, the, the Bible said they had a lot of uh, beasts. Et que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham étaient en train de bagarrer. That the two servants were fighting. Mais attendez, franchement, si toi tu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. If you don't have the spirit of God. Tu ne vas pas dire à Jésus que Seigneur Jésus, pardon, ne me jongle plus. Tu vas dire que Seigneur Jésus ne me jongle plus. If you didn't have the spirit of God, you would say, Lord Jesus, please don't uh, play with me. Now. Ne, ne, ne me jongle plus. Don't, don't play. Tu, tu vas dire que Saint Esprit. You say, Holy Spirit. Ne me jongle plus. Don't dribble me now. Et ne me jongle plus. Don't, don't scribble me now. Est-ce que l'endroit là c'est comme euh, un quartier? Is this place like a c'est, neighborhood? C'est tellement grand. It was so big. Ça veut dire que étant même toujours entre Bethel et Aï. It means between Bethel and Aï. Lot pouvait partir quelque part, non? Lot could have gone somewhere else. Et Abraham pouvait partir quelque part, non? And Abraham going somewhere else. Est-ce que l'autre là c'était compliqué? It was that complicated. Mais Dieu est en train de nous raconter une histoire. God is telling us something. Et c'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 13 verset 14. That's what we'll see in Genesis 13. Genèse chapitre 13 verset 14. La régie partage mon écran. Uh, Genesis 13 verse 14. Et l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. And the Lord said to Abraham after Lot had separated from him. Il dit, il dit, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es. Lift your eyes now and look from the place where you are. Regarde vers le nord. Northward. Vers le midi. Ça veut dire que le sud. Vers l'Orient. Eastward. Et vers l'Occident. And westward. Nous partons jusqu'au verset euh, nous partons jusqu'au verset euh, 14. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Maintenant, Lot n'est plus avec Abraham. Now Lot no, no longer next to Abraham. Et c'est là où l'Éternel maintenant commence encore à parler. And it's now that the Lord start to speak. Maintenant verset 16. Uh, verse 16. Et c'est là où c'est intéressant. And this is where it's interesting. Il dit, et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre. And I will make your descendants as the dust of the earth. Et que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre. So that if a man could number the dust of the earth. 
ta postérité sera aussi comptée. Then your descendant also could be numbered. Et la Bible dit que lève-toi. The Bible says, arise. Parcours le pays dans sa longueur. Walk in the land through its length. Et dans sa largeur. And its width. Car je te le donnerai. For I give it to you. Et la Bible dit que et alors Abraham transporta ses tentes. And the Bible says, then Abraham moved his tent. Et vint demeurer au chêne de Mamre. And went and dwelt by the terebinth. Trees of memory. Qui sont à Hebron, which are in Hebron, et qu'est-ce qui va se passer? Et il fait quoi? And what what happened there? And what does it do? Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. And built an altar there to the Lord. Quand il arrive à Hebron, when he got to Hebron, cette fois-ci, Lot n'est plus avec lui. This time, Lot is no longer with him. Et la Bible n'a plus besoin de dire que Dieu va lui parler là-bas. The Bible no longer needs to tell us that the Lord will speak to him there. Parce que nous savons que Abraham ne bâtit d'hôtel que là où Dieu lui parle. Because we know that he only builds where God speaks to him. He only builds altars, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, ça veut dire que la Bible n'a plus besoin de revenir sur ces détails. So the Bible doesn't have to go back to these details. Donc, c'est toi par ta compréhension que tu dois comprendre. It is you by your understanding you must grasp. Que l'Éternel lui apparaît quand il a, quand il est au chien de Mamre. That the Lord appeared to him when he got to the trees of Mamre. À Hebron. In Hebron. Regardons un peu encore d'autres cartes. Voici la carte. Let's look at the map. N'est-ce pas? Voici la carte. Look at the map. Voilà Sichem. Let's look at Sichem. Premier hôtel. First altar. Entre Bethel et Aï. Between Bethel and Aï. Deuxième hôtel. Second uh, altar. Et Dieu fait que il se sépare de Lot. And God made sure that he's apart. Comme il s'était arrangé pour qu'il se sépare de son père à Charan. Like he made him separate from his father in Charan. Mais ça c'était en Mésopotamie. This was the Mesopotamia. Maintenant quand Dieu sépare Abraham de Lot. When God separate Abraham from Lot. Il lui dit maintenant c'est le temps pour toi de partir là où je veux vraiment t'amener. And he tells him now it's for you to go where I really want to go. Et la Bible dit que il va arriver dans la région de Hébron. And the Bible says he gets to the region of Hebron. Au chien de Mamre. Oh, 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 at Mamre Street. That, that's how only for the chien de Mamre. In by Mamre. Maintenant, est-ce que vous savez? Do est-ce, you know? Est-ce que vous savez? Do you know? Quand vous lisez la Bible. When you read the Bible. Vous entendez parler du nom de Hebron. You hear about Hebron. Le nom là, c'est existe toujours. Le nom là n'a pas changé. This name still exists. Même si tu parles en Israël aujourd'hui, ça touche. On appelle ça Hébron. If you go to Israel today, it's still called Hebron. On appelle ça Hébron dans la bande de Gaza. In the in the bank of Gaza, they call that Hebron. On appelle ça Hébron. It's still called Hebron. Ça n'a pas changé de nom. It hasn't changed. Mais pourquoi les autres endroits ont changé de nom? Why other places have changed names? Si tu dis à quelqu'un, amène-moi à à à Sichem. If you say bring me to Shechem, la personne va te dire que on dit que c'est quelque part ici. The person said, oh, they say it's somewhere here. Mais Hebron n'a pas changé de nom. But Hebron has not changed in Bon, name. maintenant, ce qui est intéressant, what is interesting, c'est que Abraham arrive au chêne de Mamre. That Abraham got to the chêne of Mamre. Maintenant, quand il arrive là-bas, when he got there, quand il arrive là-bas, when he got there, l'ennemi crée une situation. The enemy creates a situation. Pour le faire partir de là. To make him leave there. Pour le faire partir de là. To make him leave from Maintenant, there. comment l'ennemi va agir? How does the enemy react? Et c'est ça que vous devez comprendre pour faire dans votre vie. This is what you have to understand in your life. Quand Dieu te met quelque part. When God puts you somewhere. Où c'est ta source de bénédiction? Where is your source of blessing? Le diable va tout faire. The enemy will do all. Pour t'enlever de là. To make move you from there. Pour t'enlever de là. To move you from there. Maintenant, il y a une histoire très importante qu'on nous raconte dans la Bible. There's a very interesting story they tell us in the Bible. Cette histoire là se trouve dans le livre de la Genèse. This story is in the book of Genesis. C'est, ça doit être dans Genèse chapitre euh, je sais pas si chapitre 14. I don't know if it's in Genesis 14. Ou chapitre 15, mais je vais vérifier. Or chapter 15, let me verify. N'est-ce pas? Genèse chapitre 14. Genesis 14. C'est à Genèse chapitre 14. Is on Genesis 14. Maintenant, la Bible dit que il y avait quatre rois. The Bible said there was four kings. Qui sont partis en guerre contre cinq rois. Who went to war against five kings. Et les cinq rois ont perdu. Le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, de Adma, ils ont the perdu la guerre contre. Five kings lost. Oui, contre les autres rois. 
against other kings. Et quand ils ont perdu, when they lost, ils vont amener Lot avec eux. They will bring Lot with them. Ils vont amener Lot avec eux. They are going to bring Lot with them. Le neveu de Abraham sera amené captif. The, uh, the, ne the nephew of Abraham will be brought as a captive. Maintenant, la question que tu dois te poser. The, uh, the la question, question que tu dois te poser. The question you can ask yourself. Pourquoi Dieu raconte cette histoire? Why is God telling this story? Est-ce que ce sont toutes les guerres qu'il raconte? Is it every war that the Lord tells us about? Ça veut dire que si nous raconte une guerre, ça veut dire qu'il y a un secret dedans. It means if he's telling us about a certain word, Parce que Dieu ne peut pas te raconter n'importe quoi. Because God cannot tell you whatever. Mais on nous raconte l'histoire des rois de Sodome et les autres rois. And then they tell us about the kings of et Sodom and other kings. Et on nous dit que pendant cette guerre là, on a amené Lot. And they tell us during that war, on Lord a amené was Lot. With him. Et on a amené Lot. The Lord was bringing. On a amené Lot. That they brought Lot. On with a amené Lot. They brought Lot with Mais them. Mais quel était l'objectif? What was the objective? L'ennemi était en train. L'ennemi savait. The enemy knew. Que Abraham devait quitter Hébron. That Abraham should leave. Pour. Lebron, il devait quitter Hebron, pour aller suivre son, son son neveu. To go find his nephew. Et rester là-bas. And stay there. Maintenant, si tu es intelligent. If you're intelligent. Je dis que si tu es intelligent. I say if you're intelligent. Et si tu as l'esprit de Dieu sur toi. If you have the spirit of God. Je dis que si tu as l'esprit de Dieu sur toi. If you have the spirit of God. La Bible dit que c'était quatre royaumes. The Bible says it was four kingdoms contre cinq royaumes against five kingdoms. Mais Abraham va partir avec ses serviteurs. But Abraham will go with his servants. Et il va battre ceux qui ont battu cinq. He is going to beat those who beat the five. Mais qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Ça veut dire qu'il y a un secret dedans. It means there's a secret. Ça veut dire qu'il y a un mystère dedans. It means there's a mystery. Ça veut dire qu'il y a un mystère dedans. It means there's a mystery. Attends, comment est-ce que tu peux m'expliquer? How can you explain to me? Que le Cameroun la Cameroun, le Tchad, Tchad, la République centrafricaine, République of South Africa, le Gabon, Gabon, et le Congo, et le Congo, partent en guerre, goes to war, avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, Ghana, la Sierra Leone, Sierra Leone, et le Togo, et Togo, et que maintenant les Ivoiriens gagnent, that the Ivorian win, et ramasse tous les prisonniers au Cameroun et tout et tout et tout, and take Amen. all the pris prisoners over there in Cameroon. Mais une personne sort de sa famille. But if a person leaves his family, pour aller taper les Ivoiriens, les Ghanéens, les Togolais et les Sierra Leonais, and to go beat all these Ivorian, Togolais and, and Sierra Leonais. Une personne. One person. Alors que c'est, attends, comment est-ce que toi tu comprends ça? How do you understand that? Ça veut dire qu'il y a un secret dedans. It means there's a secret. Ça veut dire qu'il y a un secret dedans. It means there's a secret. Ça veut dire que quand Dieu te met quelque part, it means when God puts you somewhere. L'ennemi va tout faire. The enemy will do everything. Je dis que l'ennemi va tout faire. Je dis que l'ennemi va tout faire. Pour t'enlever de là. Pour t'enlever de là. To move you from there. Mais la Bible dit que Abraham. The Bible says Abraham va réussir à ramener Lot. The Bible says that Abraham was able to bring back Lot. Et quand il va ramener Lot, when he brings back Lot, il va demeurer encore au chêne de Mamre. He will stay in the shame of Mamre. Il va rester là-bas. He will stay there. Il va rester là-bas. He will stay there. Il va rester encore au chêne de Mamre. He will stay at Mamre. Je dis que Abraham va rester là-bas. He will stay in Mamre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. It means there's something there. Si toi tu ne veux pas voir la chose là, if you you're not supposed to see it, ne vois pas hein, don't see it. Mais nous allons voir quelque chose. But who are going to see something? Les chaînes de Mamre. Mamre. Nous, nous allons voir quelque chose encore là-bas. Maintenant, Genèse chapitre 14 verset 13. Genesis 14 verse 13. Genèse chapitre 14. Pourquoi 14 c'est pas? Non, tu ne parles pas. Tu vas te retrouver. Genèse chapitre 14 verset 13. 14 verse 13. Cet endroit avait tellement une importance. This place has such an importance. Que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 14 verset 13. That the Bible tells us in 14 que Genesis 14. Que un fugitif vint l'annoncer à Abraham à l'hébreu. Then one who had escaped came and told Abraham. Oh, il dit. Oh, il demeurait au chêne de Mamre l'Amoréen. For he dwelt by the tamarind trees of Mamre, the Amorite. Frère d'Eschol, brother of Eschol. Et frère d'Aner, uh, and brother of Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. That they were allies with Abraham. Maintenant, Abraham étant même à Hébron. Abraham and Abraham fait une alliance avec un Amoréen. Make an, an alliance with the Amoréen. Ça veut dire qu'avec un Cananéen. With the, a Cananéen. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Ça veut dire que c'est très important. It means it's very important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Means there's something there. Parce que de, il va avoir un covenant, un covenant avec un Amoréen. He will have a covenant with an Amor, Amor, Amoréen. Quand il va s'installer dans les chaînes de Mamre. 
when you will be in, uh, sta station mais ça, in, ça veut dire que in nous étant enfants de Dieu ça veut dire que nous étant enfants de Dieu means us, as children of God, nous devons nous intéresser de très près we have to be interested very closely à cet endroit là of this place maintenant et ce que nous apprenons par la suite dans la Bible what we learn after in the Bible c'est que il y aura une deuxième famine there will be a second famine et Abraham va partir de là and Abraham will leave there pour aller à Beersheba to go to Beersheba et c'est là-bas que Isaac va naître is there Isaac will be born n'est-ce pas Maintenant, nous allons maintenant lire quelque chose de très important. We will read something important. Genèse chapitre 22, verset 19. Genèse 22, verset 19. Genèse 22, verset 19. Genesis 22, verse 19. Parce que nous voulons seulement confirmer quelque chose. Because we want to confirm something. La Bible dit que alors Abraham retourna vers ses serviteurs. The Bible said, so Abraham returned to his young et il se levait et s'en allait ensemble à Bechéba. And they rose and went together to et Abraham demeura et Abraham demeura à Beersheba. And Abraham dwelt at Beersheba. Maintenant, Beersheba c'est là où Abraham était quand Isaac est né. This is where Abraham was in Beersheba when Mais Isaac was born. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Abraham sera à Beersheba? What will happen when Abraham be Parce Beersheba? que n'oublions pas que Abraham se retrouve à Beersheba à cause de la famine. Let's not forget that Abraham ended up et there in Beersheba because of famine. Et Abraham est là-bas. And Abraham is there. Allons au verset 1. Let's go to verse 1. Genèse chapitre 22, verset 1. Genesis 22, verse 1. La Bible 1. dit que, et il arrivait après ces choses. The Bible says, now it came to pass que Dieu éprouva that Abraham et lui dit. That God tested Abraham. Abraham. Him, Abraham. Il répondit, me voici. And he said, here I am. Et il a dit, Prends ton fils. Then he said, take your son, ton unique, your only son, celui que tu aimes, whom you love, Isaac, Isaac, et va t'en au pays de Morija, and go to the land of Morai, et Morai, Morai, et là offre le en holocauste, and offer him there as a burn offering, sur une montagne que je te dirai, on a mountain on which I shall tell you. Et Abraham se leva de bon matin. So Abraham rose early in the morning. Battant son âne and saddled his donkey. Prit deux de ses serviteurs avec lui. And took two of his young et Isaac son men fils. Him, and Isaac his son. Il fendit du bois pour l'holocauste. He split the wood for the burnt offering. Puis il est parti et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. And rose and went to the place which God had told him. Le troisième jour, then on the third day, Abraham leva les yeux, vit, il vit le lieu de loin. Abraham lifted his eyes and saw the place of far off. Maintenant, qui lui avait dit que c'était le, 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 le mont là? Who told him? C'est parce qu'il était habitué à la région. It's because he was in a region. C'est parce qu'il était là-bas. Because he was there. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. And we are understanding Parce that. Parce qu'il lève les yeux, il voit le lieu. Because the Bible says, uh, Est-ce que la Bible lui a dit que est-ce que la Bible a dit que voilà, le, voilà la montagne? And the Bible says, la Bible dit quand il arrive, il lève les yeux et il voit ça. And the Bible says when he lift his eyes and he saw it. Maintenant, et la Bible nous dit que quoi? The Bible says what? Maintenant, il voit. Bon, on, 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 on s'arrête au verset 4. Let's go to verse 4. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Regardons la carte. What's happening is well. Let's look at the map. Parce qu'on n'est pas nous, nous là, on ne on, on, nous jongle pas facilement. Here you don't dribble us easily. Quelqu'un dit qu'on ne me jongle pas. You don't swivel us easily. Quelqu'un dit qu'on ne me jongle pas. Or you don't swivel us easily. Si toi tu veux qu'on te jongle, on va te jongler. If you want to be swivel. Maintenant, regardons la carte ici. Let's look at this map here. Ok, regardons la carte ici. Maintenant, Isaac naît quand ils sont à Beersheba. He was born when they were Beersheba. Il a Bersheba. They, they are in Bersheba. Et Dieu vient lui dire And God tell him, que prends Isaac. And takes Isaac. Prends Isaac. Take Isaac. Et offre-le moi. Offer him to him. À un endroit que je vais te montrer. In the place that I will show you. Au Mont Morija. Mount Morija. Le Mont Morija c'est où? Where is Mount Morija? Au niveau des chaînes de Mamre. By Shema Mount. Dans la région de Hébron. In the region of. Pourquoi est-ce que il n'a pas demandé à Abraham de sacrifier Isaac à Bersheba? What did he ask Isaac to sacrifice Isaac Puisque, in Beersheba? Puisque l'Éternel parle à Abraham quand il est à Beersheba. Because the Lord speaks to Abraham when he was in Beersheba. Et nous savons que partout où l'Éternel parle à Abraham, il bâtit un hôtel. 
Because we know everywhere uh, Lord, the Lord speaks Mais to Abraham in the altar. L'Éternel lui apparaît à Bercheba. But the Lord spoke to him in Bercheba. Et il a dit que prends Isaac. He said, take Isaac. Et amène le là où je vais te montrer. Take me him where I'll show you. Amène là où je vais te montrer. Take me where I'll show you. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Je dis que ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Je dis que ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Ah, je dis que ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Quelqu'un dit qu'il y a quelque chose là-bas. It means something is there. Il y a quelque chose là-bas. There's something there. Je dis qu'il y a quelque chose là-bas. I say there's something there. Il y a quelque chose là-bas. There's something there. Dis qu'on va on va pas me jongler. No, I will not be swivel. On pas me jongler. I will not be swivel fast. Maintenant, Genèse chapitre 3. Genesis 3. Retournons chez Adam sur Adam et Eve. Let's go back to Adam and Eve. Parce que l'autre là n'est pas compliqué. Because that one is not complicated. Oh, ce n'est pas compliqué. Oh, it's not complicated. Je dis que ce n'est pas compliqué. Adam et Eve. It's not complicated. Genèse chapitre 3 verset 22. Genesis 3 verse 22. Verset 22, nous allons jusqu'au verset 24. Verse 22 to 24. Et nous allons arrêter quand ça va arriver à Kirja Arba. Quelqu'un dit que je vais partir à Kirja Arba aujourd'hui. <laughs> Parce que tout le monde ne va pas connaître Kirja Arba avant dans la deuxième partie ici. On a non Kirja Arba à la deuxième partie. Même si on arrive à n'importe quelle heure, je m'en fous. Well, whatever time, it doesn't matter. Too. Et l'éternel Dieu dit Then the Lord God said, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Behold, the man has become like one of us. Pour la connaissance du bien et du mal. To know the good and evil. Et maintenant, prenons garde. And now, let's be put out his hand. Qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie. Let's put out his hand and take also the tree of life. Qu'il mange et ne vive à toujours. And eat and live forever. Et la Bible dit que et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden. Let the Lord God send him out of garden of Eden. Pour cultiver la terre où il avait été pris. To till the ground. <laughs> l'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait sortir du jardin d'Éden. The Lord kicked him out of the garden of Eden. L'Éternel fait sortir Adam et Eve du jardin d'Éden. The Lord kicked out Adam and Eve, Adam and Eve out of the garden of Eden. Nous savons que le jardin d'Éden était sur la terre. We know that the garden of Eden was on earth. Ce n'était pas au ciel. It was not in heaven. C'était sur la terre. It was on earth. La Bible dit que Dieu va faire sortir Adam et Eve du jardin d'Éden. The, the Bible said the Lord kicked Abraham, Adam and Eve out of the garden of Eden. Mais il partait où? Il chassa dans l'homme. He drove out the man. Et il le plaça où? <laughs> et il le plaça où? Where did he place him? Et il le plaça où? Where did he place him? Il le plaça à l'orient du jardin d'Éden. And place him on Il le plaça à l'orient. At the east of the garden. Il le plaça à l'orient. He place him in the Il east. le plaça à l'orient. He place him on the Quelqu'un east. Quelqu'un dit qu'il le plaça à l'orient. If somebody said place him on the east. Il le plaça à l'orient. He place him on the east. Regardons la carte. Regardons la carte. Let's look at the map. Abraham. Passe à la ferme. Mon celui-ci ferme. Mon celui-ci. Attends, ferme toi. À toi aussi. On ne veut. On ne veut pas. Bon, maintenant regardons la carte. Let's look at the map. Maintenant, on fait le zoom. On fait le zoom. Maintenant. <laughs> Look at the map. <laughs> L'Orient. L'Orient de là où se trouve Sechem, Bethel, Aïe, Hebron se trouve où? What, what is the east where from Hebron and, and, and Shechem? En Mésopotamie. Is in Mésopotamie. En Mésopotamie. In Mésopotamie. Ça c'est l'Orient de cet endroit là. This is the east of that place. C'est, c'est l'Orient non? Yes. C'est l'Orient, il se trouve là-bas. Mm-hmm. N'est-ce pas là où Abraham se trouvait au départ? Where Abraham was in the beginning. Et Dieu dit à Abraham. And God told Abraham. Que lève-toi. Like get up. Je vais t'amener quelque part. I will bring you somewhere. Je vais t'amener quelque part. I will bring you somewhere. Ça veut dire que c'est quelque part là. It means this somewhere. Ça veut dire que c'est quelque part de spécial. It's somewhere special. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce quelque part. It means there's something in this somewhere. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce quelque part. It means there's something si in this refuses, somewhere. Si tu refuses de voir. If you refuse to see, c'est ton problème. It's your problem. J'ai dit que c'est ton problème. It's your problem, I said. Maintenant, nous continuons la lecture au verset 24. We continue with our reading on verse 24. N'est-ce pas? Et la Bible dit que le verset 24 dit que il chassa dans l'homme. The Bible says he drove out the man. Et il le plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et les lames de paix flamboyantes. And placed the cherubim at the east of the garden of Pour Eden. Pour garder le chemin de l'arbre. And the flaming sword which turned away. To guard the way to bon, the tree of life. Bon, maintenant nous savons tous. Now, now we know all. Que si on dit que Dieu a placé les, les, l'épée sur ta route. It, it, it means when God put a sword on your route. Ça veut dire que si la bouteille c'est. It means if the bottle is here. Si la bouteille c'est. If the bottle is here. Le frère et le frère Emmanuel va nous aider. And brother Emmanuel is going to help Tante us. Tante Emmanuel. Tante Emmanuel. Papa, papa Emmanuel. Ça là, la bouteille c'est à l'eau de vie. This this hein? bottle has a word of life. 
You're going to come. Tu es plus grand que moi. You're going to come. Toi, tu you are telling me. Maintenant, ça là, c'est quelque chose de précieux. This is something precious. Et Dieu veut m'empêcher de prendre ça. And God wants to prevent me Maintenant, from je suis un homme. I'm a, I'm a man, huh? Et Dieu ne veut pas que je touche ça. And God doesn't want me to touch that. Et c'est un ange physique qui va mettre là pour m'empêcher. Is there be a physical Nous savons angel que les anges, to les stop anges, me? on ne voit pas. We know that the angels, we Maintenant, don't see them. Si tu es intelligent, if you are intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? What, what are you gonna, what is he gonna si tu es intelligent, qu'est-ce que Dieu va faire pour t'empêcher de faire ça? If you what is God going to do to, to il, va avoir mettre, you? Il, il va faire quoi? Il va mettre un géant. He's gonna put a giant. Il va mettre un géant. He's gonna put a giant. De se placer là. To place him there. Quelqu'un qui dépasse en taille. Somebody who is beyond que tu ne peux même pas essayer. Somebody who will not even dare. Ce qui va te boxer comme ça là. Somebody who can box. Ce qui va te boxer comme ça. Somebody who's gonna box. Il va mettre quelqu'un là-bas. He's gonna put somebody. Et la there. personne à cause de ses muscles. That person because of his muscles. Va t'empêcher d'aller là-bas. Will avoid you from touching. Est-ce est qu'on est d'accord? Are we agreed? Okay, tonton, toi, prends tu te poser là où c'était là-bas. Mm -hmm. Toi, tu, tu, toi, tu, as, tu as, tu as quitté. Maintenant, allons à Kirja Arba. Let's go to Kirja Arba. Allons maintenant à Kirja Arba. Kirja Arba. Est-ce que la démonstration là est compliquée? Is this demonstrated that? Nous allons partir. Nous allons partir à Kirja Arba. We're going to go to Kirja Arba. On part à Kirja Arba. We're going to Kirja Arba. Même les gens qui ne connaissent pas Kirja Arba vont connaître Kirja Arba aujourd'hui. Even those who don't know what Kirja Arba is. Genèse chapitre 23. Genesis 23. Et c'est là-bas que nous allons nous arrêter. It is there we're going to start. Genèse chapitre 23. Genesis chapter 23. Genèse chapitre 23. Lisons Genesis chapter 23. Lisons les versets 1 et 2. Let's read verse 1 and 2. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose dans Genèse chapitre 23 verset 1. The, the Bible tells us something in Genesis 23 verse 1. Sarah vécu 127 ans. Sarah lived 127 years. Ce sont là les années de la vie de Sarah. These were the years of life of Sarah. Et Sarah mourut à Kirja Arba. So Sarah <laughs> died in Kirja Arba. Et Sarah mourut à Kirja Arba. <laughs> Et so Sarah died in Kirja Arba. Qui est Hébron? That is Abraham. Qui est Abraham? That is Abraham. Dans le pays de Cana. In the land of Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. And Abraham came to mourn for Sarah. Et Abraham vint pour mener deuil à Sarah quand elle meurt à Kirja Arba. Abraham came to cry Sarah when she died at Kirja Arba. Rappelons-nous que quand Abraham rentre du sacrifice de Isaac. You know when Abraham came back from the sacrifice of Isaac. La Bible nous dit qu'il était retourné à Beersheba. The Bible says he went back to Beersheba. Mais la Bible dit que Sarah va mourir à Kirja Arba. But the Bible says Sarah will die in Kirja Arba. Dans la région de Hébron. In the region of Hébron. Dans la région de Hébron. In the region of Hébron. Elle va mourir à Kirja Arba. She will die in Kirja Arba. Dans la région de Hébron. In the region of Hébron. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? What was she doing there? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? What was she doing there? Pourquoi est-ce qu'elle va mourir à Kirja Arba? Why, why she goes to die in Kinshasa? Pourquoi c'est dans la région de Hébron? Why in the region of Hebron? Pourquoi c'est là-bas? Why? Maintenant, nous allons voir quelque chose et nous, là où nous allons terminer parce que nous allons continuer la prochaine fois. We're gonna see something where we wanna end and then continue next time. Nous n'allons même pas voir ça beaucoup. You're not gonna see lots of it. Mais nous allons seulement regarder ce que la Bible dit et vous allez continuer dans ça en semaine. Josué chapitre 14. Uh, we're gonna look at what the Bible says, Joshua 14, and partir, you, you continue partir, doing it. À partir du verset 6. From verse 6. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez voir, parce que nous n'allons pas revenir là-dessus. Okay. You're going to see because we're not going to go back to it. Nous allons seulement montrer quelque chose. Uh, You're going to see, part, show something. Parce que je vais continuer là, uh, la dernière fois. I will continue last time. Au, uh, la prochaine fois, n'est-ce pas? Nous allons Next partir time. seulement au verset uh, 14, 14, 14. La Bible dit que c'est pourquoi Hébron a été à Caleb. Hébron, therefore, became... Fils de, Jephine, Caleb, fils de Jephunneh le Kénésien, son of Jephine, the Kenesian, en héritage jusqu'à ce jour, to this day, parce qu'il suivit pleinement l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, et la Bible dit que, oh, the Bible say, <laughs> le nom d'Hébron était autrefois Kirja Arba. Was Kirja Arba. Ça veut dire que la cité Arba. Arba was the Et la Bible dit Arba avait été un grand homme parmi les Anakim. Arba was the greatest man among the Et Anakim. Et le pays fut tranquille et sans guerre. La Bible dit que Arba avait été un grand homme parmi les Anakim. Arba was the greatest man among the Anakim. Parmi les géants. 
Among the giants. Ça veut dire que la région de Kirja Arba, the region of Kinja Arba était occupée par des géants. It was occupied by the était occupée par des géants. It was occupied by the Ça veut dire que les gens qui habitaient Kirja Arba, it means the people who lived Kinja Arba, c'était des géants. Was giants. C'était des géants. Was the giants. C'était des gens forts. Was great men. Pourquoi ils ne sont pas partis se salaire ailleurs? Pourquoi ils ne sont pas partis se salaire ailleurs? Pourquoi ne sont-ils pas allés s'installer ailleurs? Why, why did he not go install, uh, stay somewhere else? Pourquoi le dernier Anakim était installé à Kirja Arba? Why the last Anakim was installed in Kirja Arba? Et pourquoi c'est là-bas que Sarah? Pourquoi c'est là-bas que Sarah va mourir? Why is there that Sarah will die? Et pourquoi c'est là-bas que se trouvaient les chaînes de Mamre? Why is it there that Et is pourquoi c'est Mamre? là-bas qu'il y a la cave de Marpella? Is it why is it there there's the cave of Marpella? On va comprendre la prochaine fois non? We will understand this next Donc, time. Donc là c'est pas compliqué. Oh. It's not complicated. Oh. Quelqu'un dit que la prochaine fois nous allons comprendre le pasteur. Some, somebody say next time. Mais aujourd'hui là dans toutes les maisons on va connaître Kirja Arba. At least today in every home you know what Kinja Arba. Kinja Arba, ce n'est pas compliqué. Même quand j'ai parlé, les gens ne savent pas comment écrire ça. Kinja Arba is not. Mais maintenant tout le monde connaît Kinja Arba. Now everybody knows about Kinja Arba. Le dernier territoire occupé par les Anakim. The last territory occupied by the Anakim. Les géants. Giants. Ça veut dire que si Dieu veut que tu sois quelque part. It means if God wants you to be somewhere. L'ennemi peut placer certaines personnes là. The enemy can place certain people there. Pour t'empêcher d'être là où tu dois être. To avoid you from be where you are. Et l'ennemi ne va pas placer n'importe qui. And the enemy will not just put anybody. L'ennemi va placer des géants. The enemy will put giants. Les gens que s'ils ouvrent leur bouche. People when they open their mouth. Ton âme va tomber dans ton ventre. Your soul falls in your stomach. You are melted. Is is finished. Pourquoi? Why? Il y a quelque chose là-bas. Because there's something there. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Because there's something Maintenant, there. l'ennemi imite seulement le tactique de Dieu. Que the enemy only now mimics God's tactic. Parce que la Bible dit que pour empêcher à Adam et Eve de revenir là où il fallait revenir. Because the Bible says to avoid from Adam and Eve to come back where they were. Il a placé des épées flamboyantes. He put the angel with a, a flaming sword. Donc il ne faut pas croire que là où c'est bien pour toi, ça sera facile. Don't, don't mean where, where things are as good for you is easy. Dire, là où c'est bien, ça sera pas facile. Hein? I mean, tell you where is good for you might not be easy. Mais nous allons comprendre ça la prochaine fois. And we'll understand this next time. Nous allons nous lever ici là et nous allons prier. We'll rise and pray.